pasiviteti dhe korupcioni, bariera për zhvillimin në Shqipëri. Shqipëria, një vend i pasur në potencial dhe kultur, vazhdon të përbalet me sfida të thela sociale dhe ekonomike që përputhen me periudën e viteve 1920. Në një kohë kur duhet të shënonim progres dhe modernizim, Shqiptarët ende balafaqohen me një mentalitet të lodhur dhe një pasivitet të habitshëm që e mbajnë vendin në nënhien e korupcionit dhe varfëris. Në Shqipëri, duket si kur egziston një formula e paprejkur, qëto kush që mere frenat e qeveris bejet multimilioner. Ky realitet i trishtueshëm shpalos një përdiqmëri ku korupcioni dhe klientelizmi janë të mëdha, dërsa shumë nga ata që janë në pushtet përfitojnë në mënyra të paudhë, dërsa shumica e populatës vojnë në mjerim dhe varfëri. Por pse shëqëria civile është e path për të kundërshtuar këtë status, dhe pse rinia nuk arin të ndryshoj rrugën e vjetër të lënë nga të vjetrit? Këto pyetje janë thelbesore për të kuptuar thelsin e problemin. Shëqëria civile është shpesh e ndar dhe e dobët për bal forcave të korupcionit dhe klientelizmin. Mungesa e organizatave të fuqishme dhe të pavarura nga politika bënd që zëri i tyre të shpërdërohet ose të shuat. Në të njëtën ko, rinia në ndikuar nga mungesa e mundësive për arsim dhe punësim nuk ka kapacitetin ose vetëdien e nevojshme për të shkëputur vetën nga rruga e vjetër e korupcionit dhe varfëris. Shqipëria duket si kur është toka e askujt, ku pushteti është një mundësi për të vjedhur dhe përfituar për vetën e individit. Por, në të vërtet, Shqipëria është dhe gjithmon ka qënë e populuar nga Shqiptarët, njërës të punësuar dhe të drejt. Problemi është se kjo energji nuk është e drejt për drejt në kundërshtimin e padrejtsive dhe korupcionin. Populli Shqiptarë duhet të zgjohet dhe të kuptoj se vetën duke u bashkuar dhe duke u organizuar ata mund të kundërshtojnë abuzimet dhe të ndryshojnë kursin e vendit. Nëse nuk do të ndërhym tani për të ndryshuar situatën, do të vazhdojmë të jetojmë në një realitet ku disa individe vjedhin pasurin komptare, dërsa shumica vojnë në mjerim dhe varfëri. Êshtë koha për të zgjuar dhe për të vepruar, për të jetuar si mbretëri dhe jo për të vdekur si herojnë të padigjuar.